வணக்கம் இது தமிழ் குரலின் வரவன எக்ஸ்க்ளூசிவ் மோடி அரசும் குறிப்பாக இந்தியாவினுடைய நிதியமைச்சர் அமையார் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் தமிழ்நாட்டிற்கு இதுவரை சுமார் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த பத்து ஆண்டு ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டிற்கு தர வேண்டிய தொகையை மறுத்திருக்கிறார்கள் என்கிற பரபரப்பான ஒரு குற்றச்சாட்டு இன்றைக்கு பற்ற வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு அறிக்கை என்பதும் கவனம் பெற்றிருக்கிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் மிக குறிப்பாக எதிர்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் ஜிஎஸ்டி என்கிற மிக மிக தவறான ஒரு கொள்கை முடிவின் காரணமாக எப்படி திருவோடு ஏந்த வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மாநிலங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு முனிசிபாலிட்டியை போல ஒரு கார்பரேஷனை போல ஒன்றிய அரசிடம் பாஜக அரசிடம் மோடி அரசிடம் கையேந்த வேண்டியவர்களாக மாற்றுவதற்கான திட்டத்தை எப்படி ஆளும் பாஜக அரசு செய்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு அறிக்கை தோல் உரித்து காட்டியிருக்கிறது பலவிதமான டேட்டாஸும் வந்திருக்கிறது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர் வைத்திருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு என்பது அரசியல் ரீதியானது என்றாலும் கூட அதை தாண்டி மாநில உணர்வுகள் சார்ந்து அத்தனை எதிர்கட்சிகளையும் உள்ளே கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு முக்கியமான செய்தி அதற்குள் இருக்கிறது இந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அதற்கு முன்பாக தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர் வைத்திருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு ஆகிய விஷயங்களை விரிவாக அலசுகிறது இந்த தமிழ் குரலின் வளவன எக்ஸ்க்ளோசிவ் செய்தி தொகுப்பு கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் மட்டும் தமிழ்நாட்டிற்கு மோடி அரசு கொடுக்காத தொகை அதாவது நமக்கு வந்து சேர வேண்டிய மாநிலங்களுக்கான வரி வருவாய் பங்கு தொகையில் எண்பத்தையாயிரம் கோடியை நீங்கள் கொடுக்கவில்லை என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் எண்பத்தையாயிரம் கோடி அப்படின்னா ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கோடி நமக்கு வரணும் இது அப்படியே இன்னும் மீதம் இருக்கக்கூடிய ஓராண்டு இதில் அவங்க கொடுக்காம போக போகிறது நிச்சயமாக இந்த முறை அதிகமாகவும் ஆகும் ஏனென்றால் மோடி அரசு அடுத்து வரக்கூடிய எலெக்ஷனை மனசில் வச்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நான் ரேஷனை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு யோஜனான்னு பேர் வச்சுருக்கிறாரு எல்லாருக்கும் இலவசமாக அஞ்சு கிலோ அரிசி நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை இப்போ போய் பிரச்சாரம் எலெக்ஷன் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு நான் இந்த திட்டத்தை தருவேன்னு அவர் அவசரப்பட்டு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்து பல மக்கள் நலத்திட்டங்களாக நம்ம சொல்லுவோம் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது இலவச திட்டம் நாட்டை அழிக்கக்கூடிய சீரழிக்கக்கூடிய ரெவிடி கல்ச்சர் அதை மோடி எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து அறிவிப்பார் என்றால் தமிழ்நாட்டுக்கு வர வேண்டிய பணத்தை இன்னும் அதிகமாக பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு அதன் அடிப்படையில் அந்த திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படும் ஸோ வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் கோடி நிலுவைத் தொகையாக இருப்பது இந்த ஆண்டு கூடலாம் அந்த எண்பத்தையாயிரம் கோடிங்கிறது சேர்ந்து ஒரு லட்சம் கோடியாக தமிழ்நாட்டை நமக்கு வர வேண்டிய பணத்தை மோடி அரசு நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது என்கிற இடத்திற்கு வரப்போ முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் என்ன சொல்ல வர கொண்டு வரப்பட்டது என்பது ஒட்டுமொத்தமாக மாநிலங்களை சுரண்டி அவர்களுக்கு கையில் பணமே வரக்கூடாது என்பதை நோக்கி நகர்த்தி திருவோடு எந்தக்கூடிய இடத்திற்கு நகர்த்தி இருக்கிறார்கள் பிச்சைக்காரர்களாக எங்களை மாற்றி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் தான் அதுக்கு வருது இந்த வார்த்தையை ஏற்கனவே இதற்கு முன்னாக பயன்படுத்தியது யார் அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ்நாட்டினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் இதே வார்த்தையை மேலே யூபிஏ கவர்மெண்ட் இருந்தபோது சொல்லியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத கவனிக்கத்தக்கது இப்போ இந்த பிஜேபி அவர்கள் எலெக்ஷனுக்கு வருவதற்கு முன்பாக என்னென்ன சொன்னாங்க மோடி குஜராத் முதலமைச்சராக இருந்த போது என்ன பேசினார் இன்றைக்கு பிரதமராக என்னவெல்லாம் மாற்றி மாற்றி பேசுகிறார் பட்டியல் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறார் முதலமைச்சர் முதல் விஷயம் எலெக்ஷன் மேனிபெஸ்டோ அவருடைய தேர்தல் அறிக்கையில் எல்லா கவர்மெண்ட்டையும் மாநிலம் அனைத்து மாநிலங்களையும் ஒன்றாக சேர்த்து கலந்து ஆலோசித்து திட்டமிட்டு இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் சிஸ்டம் மறைமுக வரி இருக்கு இல்லையா அதை எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத எல்லாரோடையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் கூடுதலாக மாநில அரசுகளுக்கு கூடுதலான நிதி அதிகாரத்தை நாங்கள் கொடுப்போம் என்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோவில் பேசியிருக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஜிஎஸ்டியில் காம்பன்சேஷன் பீரியடுக்கான வர வேண்டிய பணமும் வரல அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு கேட்டால் அதற்கும் அவர்கள் இசைவு தெரிவிக்கவில்லை அப்படிங்கிறது தான் முதலமைச்சருடைய மிக கடுமையான குற்றச்சாட்டு இதை மிக சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் மாநிலங்களினுடைய நிதி நிலைமை ஜிஎஸ்டியின் காரணமாக இன்றைக்கு ஐசியூவில் இருக்கிறது அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டை வைத்திருக்கிறார் பன்னிரெண்டாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அவர்களுடைய பரிந்துரையின்படி பல விதமான ஃபண்ட்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கணும் ஆனால் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் எண்பத்தையாயிரம் கோடி வரைக்கும் நமக்கு வந்து சேர வேண்டிய பணம் வரவில்லை அப்படிங்கிறது 
பண்ணுறத அவர் குறிப்பிடுகிறார் அப்போ ஆண்டுக்கு பத்தாயிரம் கோடி அப்படின்னு நம்ம முதல்ல குறிப்பிட்டது தான் அடுத்ததாக நூறு நாள் வேலை திட்டம் நம்ம வந்து ஊரக வேலை திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் அவங்களுக்கு மகாத்மா காந்தி மகாத்மாங்கிற சமயத்தில் பிடிக்காது அப்புறம் காந்தியும் கூடிய வரைவில் தூக்கிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை பிரதமர் பேரில் மாற்றுறதுக்கு ஒரு த ஒரு ஆலோசனை போய்ட்டு இருக்கு எதுக்கு காந்தியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு அது தனி கதை இப்போ அதற்கு வர வேண்டிய ப இந்த நாட்டினுடைய கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை உறுதி செய்து கொண்டிருந்த அந்த திட்டத்துக்கான பணத்தை வருங்க காலி பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தர வேண்டிய நிதி ஆதாரத்தை இன்றைக்கு வரைக்கும் தரலை ரிலீஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபண்டை பண்ணல வேலை செஞ்சவங்களுக்கே கொடுக்கலன்னும் போது புதுசாக இப்படி வேலைக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிறது இருக்குது இது வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுக்கவும் இப்படி தான் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிடுகிறார் கூடுதலாக மோடி சொன்னதற்கும் செய்வதற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் என்னென்னவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுகிறார் அதாவது டெல்லியில் இருந்து ஒரு திட்டங்களை நாங்கள் வந்து செயல்படுத்திக்க மாட்டோம் ஆனால் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில முதலமைச்சர்களை கூப்பிட்டு கலந்து ஆலோசித்து தான் அவங்க ஒப்பீனியனை வாங்கி தான் எல்லா திட்டத்தையும் செய்வோம்னு சொன்ன மோடி இன்றைக்கு நித்தி ஆயோக்னு ஒரு இதை கூட்டி அதாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்றதெல்லாம் கலாச்சுட்டு திட்டக்குழுன்னு இருந்தது பிளானிங் கமிஷன் அது மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஸ்வாகா பண்ணிவிட்டு நித்தி ஆயோக்னு ஒன்று போட்டு டெல்லியிலேருந்து இவங்கள நினைக்கிற ஸ்கீமெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கிறது தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு அதே போல் ஸ்டேட்ஸுக்கான ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி தீர்ப்பது அப்படின்னா இரண்டு மாநிலங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே இருந்த அமைப்பை காலி பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டை கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஒட்டுமொத்தமாக கவர்னருடைய பங்களாக்களுக்கு கொண்டு போய் அதிகாரத்தை குவித்து வைத்து ஸ்டேட்டை கவர்னர்களை வைத்து கொள்ளைப்புற வழியாக ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்பது தான் அவர்களுடைய திட்டமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு இது உண்மையா அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு அதை மறுக்க முடியாத உண்மையாக இருக்கிறது ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது அமையா நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அதற்கு முன்பாக நிதியமைச்சராக இருந்த திரு அருண்ஜேட்லி அவர்கள் இவர்கள் காலகட்டம்னாலும் கூட அது பாஜகவினுடைய ஒரு திட்டமாக மோடியினுடைய முகத்தை தான் நம்ம எல்லாத்துலேயும் காட்டணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு சான்றிதழில் தான் இன்னும் கொண்டு வரலாம் நீங்கள் அடுத்ததுலேயும் கொண்டு வந்துடுவாங்க ஜிஎஸ்டி அதை தாண்டி இந்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் பங்க் வாசலில் அவர் சிரிக்கிறாரு கோவிட் வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேட்டு ஊசி போட்டிங்கன்னு பார்த்தா அதில் சிரிச்சிக்கிட்டு இருக்காப்புல எங்கே போனாலும் அவர் தான் ஏர்போர்ட்டுக்கு ஏற ஏற போனீங்கன்னா அவர் தான் இருக்கிறார் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்தா அவர் தான் சிரிச்சிக்கிட்டு அப்படியே கையெடுத்து கும்பிட்டுக்கிட்டு நம்மளை பார்த்து ஒரு விதமாக சிரிச்சிக்கிட்டு இருக்காப்புல இவ்வளோ இது இருக்கு இல்லையா அப்போ அவர் பொறுப்பில் தான் சேர்க்கணும் இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டியில் என்னென்னலாம் இவர்கள் மாநிலங்களை ஓட்டாண்டியாக மாற்றி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகியிருக்கிறது ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஃபினான்சஸ் மாநில நிதித்துறை அல்லது நிதி அமைப்புகளினுடைய நிலை என்னவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் ஆகியிருக்கிறது மாநிலங்கள் இன்றைக்கு எந்த வகையிலும் அவர்களால் வருவாயை உருவாக்க முடியாமல் தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது முதல் செய்தி ரெண்டாவது இந்த ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறதுக்கான காம்பன்சேஷன் பீரியடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் மூன்றாவது ஜிஎஸ்டி தொடர்பான விஷயங்களில் மாநிலங்கள் அவர்கள் குறைஞ்சபட்ச அதிகாரம் வருவதை கூட வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அதை தடுப்பதற்கான வேலையை தொடர்ந்து பாஜக அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப குறிப்பான முக்கியமான பாயிண்ட்ஸாக இருக்குது இதை யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா பிஆர்எஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிசர்ச் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு ஒரு நான் ப்ராஃபிட் இண்டிபெண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இவங்க தான் அதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க துஷார் சக்கரவர்த்தி மற்றும் தான்வி விப்ரா அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் தான் இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த இதை வந்து ஆத்தர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதல்ல இப்போ ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் பீரியட் அப்படிலாம் சில விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அது என்னங்கிறத நம்ம சிம்பிளாக பார்த்துடலாம் இது வரைக்கும் யார் டேக்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருந்தால் ஜிஎஸ்டிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்படின்னா மாநில அரசுக்கான வரி வருவாய் பெருமளவுக்கு மொத்தமாக கலெக்ட் பண்ணுறது எல்லாத்துலேயும் வரி போடக்கூடிய உரிமை அப்படிங்கிறது மாநிலங்களுக்கும் இருந்தது ஜிஎஸ்டின்னு உன்னை கொண்டு வந்து அந்த உரிமையை அப்படியே பறித்து அதுக்கான ஸ்லாப்ஸை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் நீங்கள் கலெக்ட் மட்டும் பண்ணி கொடுங்க வரி நீங்கள் விதிக்கும் அதிகாரம் கிடையாது எதில் பெரும்பாலான எல்லா பொருட்களிலும் விதிக்கும் அதிகாரம் உங்களுக்கு கிடையாது வசூல் பண்ணி
அதுக்கு வித வரி விதிச்சுக்கலாம் அதே போல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேண்டு நம்மளுடைய நிலப்பத்திரப்பதிவு அது சார்ந்த விஷயங்கள் இது போக ஒன்று ரெண்டு கொசுர் விஷயங்கள்ல இவங்க பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் மாநிலங்களுக்கான வரி வருவாய் அதுக்கு முன்னாடி எல்லா பொருட்களின் மீதும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் போடுறது அப்படிங்கிறத ஸ்டேட் முடிவு பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகப்படுத்தணும் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இப்போ உங்களுக்கு நாங்கள் ஜிஎஸ்டி ஒன்று கொண்டு வரோம் எல்லோரும் அதை ஏற்று தான் ஆகணுங்கிற லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க கொண்டு வந்துட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க இவ்வளோ நாள் உங்களுக்கு நிறைய வரி வர வந்தது இப்போ அது உங்களுக்கு வராது ஏன்னா நீங்கள் வாங்கி எங்களுக்கு கொடுத்தா நாங்கள் அதிலேருந்து பார்த்து ஏதாவது உங்களுக்கு எடுத்து போடுவோம் நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போங்கங்கிற கான்செப்ட் வரும்போது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேட்குறாங்க எங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பத்தாயிரம் கோடி வந்திருக்கும் நான் அதை வச்சு பட்ஜெட் போட்டிருப்பேன் ஸ்டேட்ல எல்லா வேலையும் நடத்திருப்பேன் நீ எடுத்துக்கிட்டு எப்போ கொடுப்பேன் தெரியாது நான் இங்கே எப்படி கவர்மெண்ட்டை நடத்துறதுங்கிற கேள்வி வரும்போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்றில் ஜிஎஸ்டி வருது ஜூன் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுங்கிற வருஷத்தை எடுத்துக்கோங்க அந்த வருஷம் உங்களுக்கு எவ்வளவோ வரி வருவாய் வந்தது உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு இருபதாயிரம் கோடி ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு இருபதாயிரம் கோடி வந்து எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் டேக்ஸ் ரெவன்யூ வந்திருக்கு ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு மொத்தத்தையும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன்னா என்கிட்ட நான் குறைஞ்சபட்சமாக அந்த டாஸ்மாக் மற்றதில் போடுறதுல வந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி தான் வருதுன்னு வைங்க அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பதினெட்டாயிரம் கோடி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கான லாஸு உங்களோட ரெவன்யூவில் வரக்கூடிய லாஸ் உங்களுக்கு வரக்கூடிய இழப்பு இதுக்கு நாங்கள் காம்பன்சேஷன் தரோம் எவ்வளோ வருதோ அதை நாங்கள் கொடுத்துட்றோம் நாங்கள் மேலே இருந்து நாங்களே கொடுத்துட்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி கேல்குலேட் பண்ணும்போது சராசரியாக என்ன வைக்கிறாங்க நம்ம எல்லா வருஷமும் ஒரே அளவுக்கே வராது ஒரு ஆண்டுக்கு பதினான்கு சதவீத வரி வருவாய் வளர்ச்சி இருக்கிறதுன்னு கணக்கு வச்சுக்கிட்டு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ஆனுவல் க்ரோத் ஒட்டு மொத்தமாக ஜிடிபியினுடைய வளர்ச்சிங்கிறது வருஷத்துக்கு பதினாலு பர்சன்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமாக உங்களுக்கு ஏற்றி தரோம் அப்படின்றது தான் அந்த சமயத்தில் சொல்லப்பட்டது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழிலருந்து இவங்க நமக்கு எவ்வளோ நம்ம மிச்சம் இருக்கோ முந்தின வருஷம் வாங்கினதை விட ஜிஎஸ்டி மொத்தமாக கொண்டு போயிட்டு மீதி இல்லாததை தான் அவங்க கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பேஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணது இப்போ இதில் எங்கே பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அதை இவங்க சரி வர கொடுக்கவே இல்லை இந்த ஐந்து ஆண்டுகளுங்கிறது ஒன்று இந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ளே ரெண்டு ஆண்டு கிட்டத்தட்ட முழுமையாக கொரோனாவினால மொத்தமாக முடங்கி போனோம் உள்ளுக்குள்ளே எந்த தொழிலும் நடக்கலை அதே போல் மற்ற விஷயங்கள் பண பரிமாற்றத்தில் தொடங்கி எல்லாம் அவுட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஏதுமற்றதாக நலிவடைந்த நிலையில் எலும்பும் தோளுமாக இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு ஒரு நாமினலாக வச்சுக்கிட்டோன்னு இந்த ரெண்டு வருஷம் அப்படின்றது கோவிட்டில் எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஏற்றணும் இல்லை இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் சொன்னது சொன்னது தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டோட உங்களுக்கு இனிமேல் நாங்கள் எந்த காசும் கொடுக்க மாட்டோம் இருக்கிற டேக்ஸை வாங்கிச்சு நீங்கள் ஓட்டிக்கிங்க அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இந்த இடம் தான் பிரச்சனைக்குரியதாக மாறுகிறது ஏனென்றால் மாநில அரசுகள் அவர்களுக்கென்று சில திட்டங்கள் இருக்கிறது சில திட்டங்களை அவர்கள் செயல்படுத்துகிறார்கள் சில திட்டங்களுக்கு மானியம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது எல்லாம் மாநில அரசு கொடுத்துட்டு இருக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் பல திட்டங்கள் இருக்குது அது வந்து அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான திட்டங்களில் தொடங்கி வல்னரபிளாக இருக்கக்கூடிய விளிம்பு நிலை மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அவருடைய அடிப்படை இதில் தொடங்கி கல்வியில் தொடங்கி வேலை வாய்ப்பு சுய தொழில் முன்னேற்றம் அதோட அதே போல் வயதானவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை அதே போல் தனியாக இருக்கக்கூடிய வயது முதிர்ந்த பெண்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கான ஊக்கத்தொகை இப்படி பல விதமான உரிமை தொகைகளில் அவங்களுக்கான பென்ஷன் சரைக்கும் போயிட்டுருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டேட்டில் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இவ்வளோ நாள் நம்ம கையில் பண்ண இருந்துச்சு நம்ம போட்டோம் அதுக்கெல்லாம் பட்ஜெட் போட்டு செஞ்சோம் நீங்கள் இப்போ என்ன இப்போ லெவலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா இருக்கிறத வச்சு நடத்திக்க அப்படின்னா எதையுமே செய்ய முடியாத இடத்திற்கு இது வந்து சேரும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதே போல் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு இன்றைக்கி வந்து மின்சார உற்பத்தியில் நம்ம சப்சிடி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் சப்சிடி என்பதை தாண்டி முதல் நூறு யூனிட் மின்சாரத்துக்கு நம்ம பைசா வாங்கிறது இல்லை அது முழுக்க முழுக்க பைசா வாங்கிறது இல்லைன்னா என்ன அரசு அதனுடைய செலவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி ஸ்டேட்ஸால் இதை பேர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வி வருகிறது இதை விட மிக அதிகமாக ஒரு ஒரு டெக்னிக்கலான விஷயம் என்னென்னா ஸ்டேட்ஸ் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜ
நம்முடைய மமதா அவர்கள் அந்த காலகட்டத்திலேருந்து அவங்க தான் ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க ராஜஸ்தான் இன்றைக்கு கெலாட் அவர்கள் இருக்கிறார் எலெக்ஷன் வந்திருக்கிறது பஞ்சாப் ஆப்வியஸாக பிஜேபிக்கான ஹோல்டு பெரிய அளவில் இல்லை கேரளா அப்புறம் சிபிஐ அதே போல் சிபிஎம்மோ இல்லை காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டோ யார் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஆகாது ஆந்திர பிரதேஷ் இன்றைக்கி வரைக்கும் அங்கே பெரிய ஹோல்டு அவங்களுக்கு இல்லை இருமுனை போட்டியாகத்தான் இன்னமும் இருக்கிறது ஒரு வேளை காங்கிரஸ் வரும் காலத்தில் எடுக்குமா நமக்கு தெரியல இப்போ ஒய்எஸ்ஆர் சிபிக்கும் சந்திரபாபு நாயுடுக்குமானது தான் போயிட்டுருக்கு இதை தாண்டி ஒரே ஒரு ஸ்டேட் அவங்களுக்கானதுன்னு பார்த்தா ஹரியானா மனோகர்லால் கட்டால் அவர்கள் சிஎம்மாக இருக்கிறாரு பாஜக தான் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆனால் அவங்க ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட அந்த லிஸ்டோட ஸ்டேட்ஸோட பட்டியல் எடுக்கும்போது ஒரு பாஜக ஆளு மாநிலமும் மீதி அத்தனையும் எதிர்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலமாக இருக்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல பாஜக அரசினால் அல்லது அதற்கு முன்பாகவே இருந்து தொடர்ந்து கொண்டு இருந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா தொடர்ந்து அமைக்கப்படுகிற நிதிக்குழுக்கள் இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ஸ் எல்லாமும் சொல்கிறாங்க மாநிலங்களுக்கு வரி வருவாயில் பற்றாக்குறை ஏற்படுவதை நீங்கள் அவங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து சரி கட்டல அப்படின்னா ஒட்டு மொத்தமாக மாநிலங்கள் நசிவடைந்து விடும் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப இவர்களுக்கு அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனுடைய ஒரு அங்கமாக சமீபத்தில் அப்படி கொடுக்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை அதெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் டெஃபிசிட் கிராண்ட்ஸாக ஜிஎஸ்டி நிலுவைத் தொகை தனி இவங்களுக்கான ரெவன்யூ டெஃபிசிட் கிராண்ட்டாக சமீபத்தில் பதினான்கு மாநிலங்களுக்கு மொத்தமாக ஏழாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி மூணு கோடியை நம்முடைய ஒன்றிய பாஜக அரசு ரிலீஸ் பண்ணிச்சு கரெக்டாக ஓராண்டுக்கு முன்பாக நவம்பர் ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எக்கனாமிக் டைம்ஸில் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய செய்தி இதை நம்ம பார்க்குறோம் ஏழாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி மூணு கோடி பதினான்கு மாநிலங்களுக்கான ரெவன்யூ டெஃபிசிட்டாக அரசு ரிலீஸ் செய்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஏன்னா இப்போ அவங்களுக்கு வேறு வரி வருமானமே கிடையாது பூரா அது நீட்டிக்கிட்டு ஓடிடுற இல்லையா அப்படிங்கிறது இருக்குது ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கூடுதலாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறது அடுத்த அதாவது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அவங்க சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுலேருந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வரைக்கும் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கோடி மாநிலங்களுக்கு இந்த ரெவன்யூ டெஃபிசிட் கிராண்டாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க மூணு லட்சம் கோடி அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்படின்னா நம்ம சராசரியாக எடுத்தோம்னா அறுபதாயிரம் கோடி கொடுக்கணும் இவங்க அதில் பத்து பர்சன்ட்டு பன்னெண்டு பர்சன்ட் எடுத்துகிட்டு ஏழாயிரம் கோடி தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுவும் பதினாலு ஸ்டேட்டுக்கு தான் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் கிடையாது அப்படிங்கிறத பார்க்கும் பொழுது பாஜக எதை நோக்கி நம்மளை நகர்த்துது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆரம்பத்தில் இந்த ரெவன்யூ டெஃபிசிட் கிராண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் வரைக்கும் பாஜக கொடுத்துச்சு பட் அதற்கு அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் அதை முற்றுமுழுதாக குறைத்து இன்னைக்கு ரொம்ப மோசமான நிலைக்கு கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதே போல் இந்த பதினோரு மாநிலங்கள் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஏற்கனவே சில ப மாநிலத்தை பட்டியலிட்டோம் இந்த மாநிலங்கள் இல்லாமல் வரும் நாட்களில் பாஜக இப்படியே டேக்ஸ் எல்லாம் மொத்தமாக மாநிலங்களில் இருந்து சுருட்டி வாரி மேலே கொண்டு போகும் அப்படின்னா கூடுதலாக அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படக்கூடிய மாநிலங்கள் கையேந்தும் நிலைக்கு தள்ளப்படக்கூடிய மாநிலங்களாக அசாம் த கிரேட்டஸ்ட் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா பிஜேபி சீஃப் மினிஸ்டர் இங்கே இருந்துகிட்டே ஒபாமாவை கைது பண்ணுவோம் பாரு புதினை பிடிச்சிட்டு வரணும் பாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு மகாமனிதர் அவருடைய ஸ்டேட் அசாமும் அந்த நிலைக்கு வந்துடும் நாகாலாந்து அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்றகாண்டு புஷ்கர் சிங் தாம்பி பாஜக இருக்காங்கிறத பார்க்குறோம் இவர்களும் அடுத்தடுத்து பாஜக ஆளும் மாநிலங்களும் கூட ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எங்கே வரப்போகிறாங்க அப்படின்னா சுத்தமாக நிதி இல்லாமல் கையேந்தக்கூடிய இடத்திற்கு வரப்போகிறார்கள் என்று அந்த அறிக்கை எச்சரிக்கிறது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்ஸோடது அதை இவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கிறத தாண்டி இதில் அடுத்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது என்னென்னா இப்போ ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது கடந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு கிட்டத்தட்ட பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு வருமானம் வரும் நம்ம கொஞ்சம் கடன் வாங்கிட்டு டேக்ஸ் விஷயத்தை கலந்து ஒரு பட்ஜெட்டை போட்டு சமாளிச்சிருவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வரும் நாட்களில் இது எப்படி மாறப்போகிறது என்றால் ஒரு மாநில அரசு அவங்க நூறுரூபா சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் பதினேழு ரூபா மட்டும்தான் அவங்களால் திட்டத்துக்கு செயல்படுத்த முடியும் மீதி எண்பத்தி மூன்று ரூபாய் ஒன்று அவங்களுக்கு வராமலே போகும் இல்லை அவர்களுக்கான செலவீனங்களாக கடனுக்கு வட்டி கட்டுவதற்காக ஏன்னா அவங்க இப்போ போன அஞ்சு வருஷம் எப்படி பட்ஜெட் போட்டாங்க கடன் வாங்கி போட்டுருக்குறாங்க அந்த கடனுக்கு வட்டி கட்டணும் இருக்கிறவங்களுக்கு சேலரி கொடுக்கணும் பென்ஷன் கொடுக்கணும் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் செய்யணும் இதெல்லாம் போக கையில் நூறுரூவாய்க்கு பதினேழு ரூபா மட்டும் தான் உங்களுக்கு உள்ளே வருவதற்கான வழியாகவே இ
ஒரு குழுவை அமைக்கலாம் இப்போ பல மாநிலங்களுடைய நிதியமைச்சர்களும் போய் அட்டன் பண்ணுவாங்க கடந்த காலத்தில் பிடிஆர் அவர்கள் நிதியமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் அவரும் போய் அட்டன் பண்ணியிருக்காரு அந்த கூட்டத்துக்குள்ளேயே பல விதமான பிரச்சனைகளை கிளப்பி பேச வச்சு மற்ற ஸ்டேட்டினுடைய மினிஸ்டர்ஸ் அப்போசிஷன் ஸ்டேட்டினுடைய நிதியமைச்சர்கள் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கக்கூடிய சூழல் எல்லாம் இருந்ததை பார்க்குறோம் அப்படி வரும்பொழுது ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க என்னென்னா இப்போ இப்போ ஜிஎஸ்டிக்கு சில டேப்ஸ் வச்சுருக்காங்க சில லேயர் அஞ்சு பர்சன்ட் டாக்ஸு பன்னெண்டு பர்சன்ட் டாக்ஸு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருபத்தாறு பர்சன்ட் டாக்ஸ் அப்படின்லாம் சில லேயர்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்லாப் எல்லாம் எதை வச்சு க்ரியேட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு ரேஷ்னலைசேஷன் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது அதை தாண்டி மாநிலங்கள் மொத்தமாக அவங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒவ்வொரு விதமான அளவுக்கு நிதியை வசூல் பண்ணி தருது அவங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்கிற கேள்விக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் ப்ராப்பரான பதில் இல்லை இப்போ நான் போன வருஷம் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி கலெக்ட் பண்ணி உனக்கு இதாக கொடுத்தேன் நீ எனக்கு ரெண்டாயிரம் கோடி கொடுத்த இந்த வருஷம் இருபதாயிரம் கோடி கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போயும் நீ ரெண்டாயிரம் கோடி தான் கொடுக்குற இல்லை ரெண்டாயிரத்தி நூறு கோடி கொடுப்ப அப்படின்னா இது எதன் அடிப்படையில் நீ அந்த அதை எனக்கு அலாட் பண்ணுற அப்படிங்கிற கேள்வி வருது இல்லையா இதெல்லாம் எந்த விதமான ரேஷனலும் இல்லைங்கிறதுனால இதை பற்றி அதே போல் ஏதாவது நாளைக்கு வரியை குதைக்கணும் இல்லை கூட்டணும் இதுக்கு கூடுதலாக நம்ம வரி சலுகை கொடுக்க போகிறோம் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த அம் நிதியமைச்சருடைய குழுக்குள்ளேயே ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தொடர்பான விஷயங்களை விவாதிக்க ஜிஓஎம் குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பல மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நிதியமைச்சர்களை வைத்து ஒரு குழு அமைப்போம் குழு டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு டெசிஷன் மாதிரி எடுக்கட்டும் ஒரு போர்டு மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு போர்டு மாதிரி அமைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவை எடுக்கிறார்கள் அப்படி எடுக்கப்பட்ட முடிவு அப்படி ஒரு குழுவை உருவாக்கி உருவாக்கினது இப்போ வேலை செய்யாமல் நிற்கிது ஏன் தெரியுமா அப்படி உருவாக்கிய போது அந்த குழுவில் யார் யாரெல்லாம் இருந்தார்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்பொழுது அதில் அதில் யார் யாரெல்லாம் உறுப்பினர்களாக அதிகாரத்தில் முக்கியவர்களாக இருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பீகார் அப்போ நிதிஷ்குமார் கூட்டணியில் இருந்தார் கோவா அவங்க தான் இருந்தாங்க கேரளா கேரளாவுக்கு எதிர்கட்சிகளுக்கான பிரதிநிதித்துவங்கிற ரீதியில் கொடுத்தாங்க உத்தரப்பிரதேசம் அது ரொம்ப முக்கியம் யோகி ஜி அப்புறம் கோச் பாப்பில் ராஜஸ்தான் அதே போல் மேற்கு வங்கம் இந்த ஏழு மாநிலங்களும் இது இல்லாமல் கர்நாடகா தான் அதில் சேர் பர்சனாக இருந்தது அதாவது எட்டு மாநிலங்கள் எப்படி சேர் பர்சன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது எட்டு பேரில் எட்டு அமைச்சர்களில் யார் வந்து சீனியரோ அந்த எட்டு நிதியமைச்சர்களில் யார் சீனியரோ அவங்க வந்து தலைமை பொறுப்பில் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து அதுக்கு அவர் தான் கன்வீனராக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழு அமைக்கப்பட்டது அந்த குழு கூடுவதற்குள்ளாகவே கர்நாடகாவில் தேர்தல் வந்து ஆட்சி மாறி முன்னாளில் இருந்த முதலமைச்சர் போனதுனால இப்போ அதனுடைய தலைமை பொறுப்புக்கு யார் வரானா கர்நாடகாவினுடைய முதலமைச்சரும் நிதியமைச்சருமான சித்தராமையா வருகிறார் எனவே நீங்கள் கூடி பெருசாக அதில் வேலைகள் நடக்காமல் போகிறதுக்கு ஒரு முட்டுக்கட்டையை பாஜக அரசு போட்டிருக்கிறது நேரடியாக ஒரு காங்கிரஸ் முதலமைச்சர் மோடி தெரு தெருவாக இறங்கி பிரச்சாரம் பண்ணி அத்தனை முறை கூட்டங்குடி என்னை இது வரைக்கும் தொண்ணூறு முறை அவமானப்படுத்தி விட்டார்கள்னு கண்ணீர் விட்டு அழுது ஓட்டு போடாமல் துள்ள துடிக்க பாஜக ஆட்சியிலிருந்து இறக்கின கர்நாடகாவின் முதலமைச்சர் சித்தராமை அப்படின்னும் பொழுது அதை எப்படி கூட விடுவாங்கிற கேள்வி வருது ஸோ இப்போ அது அவங்க கூடுறதுலையோ அதற்கடுத்து முயற்சி எடுப்பதிலோ டிஸ்கஷன் போகிறதுலையோ ஒரு தொய்வு நிலையை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறது பாஜக நம்ம பார்க்குறோம் பாஜகவுக்கு இன்னும் என்ன கோபம் இருக்குன்னா எலெக்ஷன் முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட மே மாதத்தில் ரிலீஸ் ஆச்சு ரிசல்ட்ஸு மேனா ஐந்தாவது மாதம் இப்போ நம்ம பதினோராவது மாதத்தில் இருக்கோம் ஆறு மாதமாக ஒரு எதிர்கட்சி தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க முடியாத அளவுக்கு கர்நாடகா பிஜேபி ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது இது தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களே அவங்க கட்சியினுடைய விஷயங்களை வெளியில் அம்பலப்படுத்தியதன் காரணமாக நிச்சயமாக சித்தராமைய அவர்கள் கையில் பவர் போவதை இவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்குறோம் பல மாதங்களாக இதை வந்து அவங்க வந்து எந்த முடிவும் எடுக்காமல் இருக்கிறார்கள் என்பது மிக மிக துரதிருஷ்டவசமானது அப்படின்னு ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் அதிகாரிகள் உட்பட பலரும் குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்குறோம் இது அடுத்த கட்டமாக எங்கே போய் நிற்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படி இது எங்கே போய் நிற்கும் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேட்டிங் சப்சிடி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்கிற இடத்தில் போய் நிற்கும் நம்ம முதல குறிப்பிட்டதை போல பல விஷயங்களுக்கு மாநில அரசுகள் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க மானியம் கொடுக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி கோட் பண்ணோம் அதே போல ரேஷன் பொருட்களில் கொடுக்குற பலதில் நமக்கு சப்சிடைஸ்ட் ரேட்டில் தான் அவங்க வாங்கி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் பல பேரு
மாநில அரசு செய்யக்கூடிய சப்சிடி இதற்கு பணம் இல்லாமல் போனால் பணம் இருக்கிறவர்களுக்கு இவை அத்தனையும் கிடைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி ஹெல்த்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என எல்லாமும் மாறும் என்கிற நிலைக்கு இது நோக்கி போகிறது மாநில அரசுகள் எந்த அதிகாரமும் மற்றவர்களாக மாற்றப்படுவதற்கான வேலை இது தொடங்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய ஒன்லைனாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலை அதை எப்படி சரி செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது பெருங்கேள்வி சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் மத்தியில் ஆட்சி மாற்றம் என்பதை தாண்டி இந்த பாலிசிஸ் இக்கனாமிக் பாலிசிஸ் ஆஃப் பிஜேபி இந்தியாவினுடைய இக்கானமி மேலே ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு டென்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம திரும்பவும் சொல்கிறோம் பாஜக இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் பெரும் முதலாளிகளை இருபத்தஞ்சு லட்சம் கோடி வாரா கடனாக அறிவித்திருக்கிறார்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் ரோஸ் என்றால் பெரும் முதலாளிகளை வளர்த்து விட்டு விட்டு அவர்களுடைய சராசரி எல்லாரோடையும் சேர்த்து ஆவரேஜாக ஒரு ஆள் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்க என்று சொல்வதில் காட்டுகிற விஷயத்தை அடிப்படையிலிருந்து டேக்ஸ் கட்டக்கூடிய கடை கோடி சாமானியர்களை அதிகாரப்படுத்துவதில் செய்யவில்லை என்பதனுடைய விளைவை வரும் காலங்களில் நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் எப்படி மாறுது ஒரு டிராஸ்டிக்கான எக்கனாமிக் சேஞ்ச் பாசிபிளா அதுக்கு முதல்ல பவர் சேஞ்ச் வேணும் பொலிட்டிக்கலாக அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஃபீஸிபிள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வரும் நாட்களில் விரிவாக பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தமிழ் குரலோடு நன்றி வணக்கம்